जटी है जटी कोला केडा की यहाँ से 23 थ्री रिंगट्स लगेंगे लंकावी के लिए अरे टिकट काउंटर्स कहाँ पर हैं वेट इज़ द टिकट काउंटर फ्रॉम देर एंड वॉट टाइम इज द फेरी वन पी एम एंड नेक्स्ट वे एंड एंड वॉट इज द नेक्स्ट वॉट टाइम इज द नेक्स्ट फेरी टू पी एम आफ्टर वन आवर ओ थैंक्स सात मिनट के बाद में मेरी अगली फेरी है फटाफट मुझे टिकट लेनी होगी क्योंकि इन भाई साहब के हिसाब से अगले एक घंटे के बाद में अगली फेरी आएगी और ये है टाइम टेबल कोला केडा से लंकावी के लिए सात आठ आठ पैंतालीस साढ़े नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात सुबह सात से लेकर शाम सात बजे तक और लंकावी से सुबह साढ़े सात से लेकर शाम सात बजे तक साढ़े सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पौने पाँच साढ़े पाँच सवा छः और सात बजे ये है टाइमिंग्स टाइम टेबल है फटाफट मुझे एक बजे वाली की टिकट ले लेनी चाहिए और लंका भी थैंक यू बोर्डिंग ना बोर्डिंग चालू हो गई है ये है टिकट एक बजे की मेरी फेरी है ऑल राइट थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैं बहुत सही टाइम पर पहुंचा हूं यहां पर बारह बज के सत्तावन मिनट हो रहे हैं ट्वेल्व फिफ्टी सेवन एक बजे का टाइम है ढाई मिनट रह गए हैं और वो मेरी फेरी खड़ी हुई है मेरी तो सीट पीछे की तरफ है भाई मेरी सीट है दो सौ छप्पन टू फिफ्टी सिक्स ओ चाहो तो यहाँ पर खड़े होके भी जा सकते हैं सही है ओके सामने टीवी स्क्रीन लगी हुई है ऊपर लाइफ जैकेट्स लगी हुई हैं लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है ये किससे बात कर रहा है
यहाँ सब कुछ हिल रहा है सब कुछ ये भी मैं भी ये सारा जहाज भी इन्फॉर्मेशन टैक्सी टिकट की ऑस्क अराइवल्स चिटी पॉइंट और ये क्या इंटरनेशनल डिपार्चर्स थैंक यू नो थैंक्स इंटरनेशनल अराइवल और इंटरनेशनल डिपार्चर अच्छा यहाँ से इंटरनेशनल ऑपरेशन भी होते हैं क्या अरे हाँ लिखा हुआ है थाईलैंड तक जाती है यहाँ से ये नहीं मालूम था मुझे मतलब थाईलैंड से आप यहाँ आना और यहाँ से आप थाईलैंड जाना कर सकते हो खास बात शेयर करता हूँ यहाँ की यहाँ की ये जो टाउट्स हैं इनको टाउट्स ही कहेंगे जो भी हैं जो पैसेंजर्स को पैसेंजर्स आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं टैक्सी होटल वगैरह वगैरह ये लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं यहाँ और ऐसे ही मैंने वहाँ पे भी देखा था कोला केडा में एक भाई साहब मेरे पास में आए थे और उन्होंने सिर्फ दो तीन दफ़ा पूछा होटल चाहिए क्या आपको टैक्सी वगैरह वगैरह जो भी आपको चाहिए मतलब उसके लिए वो पूछते हैं एनसिस्ट नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती तो खैर बिल्कुल भी नहीं हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो ना अगर इस वीडियो को देखने वाले लोग ट्रैवल एजेंसीज़ वाले भी हैं इंडिया में दिल्ली में ख़ास तौर पे दिल्ली में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इस तरह की प्रैक्टिस को हम भी फॉलो करें इससे हमारे देश का हमारी जगह का नाम ख़राब नहीं होगा और ये तरीका एक्चुअली अच्छा है आप हेल्प कीजिए लोगों की इंसिस्ट या ज़बरदस्ती मत कीजिए एयरपोर्ट जैसा अराइवल्स है लेफ्ट साइड में आप एक टूरिस्ट सिम या एक मोबाइल सिम खरीद सकते हैं राइट साइड में भी कुछ हैं चीज़ें हैं उधर ड्यूटी फ्री एक शॉप है जटी ड्यूटी फ्री नाम से ये ब्रेड स्टोरी एक बेकरी है ये एक लाउंज है इस तरफ जटी पॉइंट ड्यूटी फ्री और फ्री वाई फाई स्नैक फूड ड्रिंक्स स्पोर्ट्स चैनल वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छा है लंकावी का जटी जिस तरीके से एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद में आप किसी नए शहर में या नए देश में जाते हैं तो वहाँ इन्फॉर्मेशन लेते हैं बाहर निकलने से पहले कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है वगैरह वगैरह क्योंकि मैं लंकावी में अभी भी पहुँचा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ बाहर निकलने से पहले इन्फॉर्मेशन लेने का कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ सस्ता तरीका क्या है बसें हैं या टैक्सी है या जो भी है क्या है मेरे पीछे स्टारबक्स है उधर बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे ढूंढना है इन्फॉर्मेशन डेस्क इन्फॉर्मेशन काउंटर ये एटीएम्स भी हैं यहाँ पर और ये सब है इसके पास में जटी ड्यूटी फ्री पॉइंट पर तो मैं बात कर रहा था ना इसकी ये ये जो जगह है ये बिल्कुल मेन गेट के पास में है और इस तरफ है जटी ड्यूटी फ्री जटी पॉइंट ड्यूटी फ्री तो उसके सामने ये एक इन्फॉर्मेशन काउंटर है ये वाला तो यहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके ठीक पीछे है एग्जिट यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है लिटरेचर है बहुत सारा तो जो चाहिए यहाँ से ले लीजिए फ्री मैप्स हैं यहाँ पर तो यहाँ से मुझे एक मिला है फ्री मैप फ्री मैप के अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे कुछ ट्रिप्स के बारे में जानकारी दी है बताया कि पचास रिंगिट्स में आप यहाँ जा सकते हैं यहाँ जा सकते हैं इसका इतना कॉस्ट है वगैरह वगैरह और अगर आप मुझसे ये टिकट बुक करेंगे ये ट्रिप बुक करेंगे तो मैं आपको ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से पता चल गई हैं मुझे साथ ही ये पता चला कि यहाँ से अगर आपको वापस जाने के लिए टिकट्स बुक करनी है फ्री की तो उधर है के एफ के पास में है काउंटर वट इज़ द काउंटर नंबर फॉर बुकिंग द टिकट्स For booking the tickets for ferry, ferry. All right, okay. So ferry number one, uh, counter number one, or counter number three, say, 
आपको कोला पैलेस और कोला किडा इन दोनों के लिए वापस जाने के लिए टिकट्स मिल जाएंगी तो फिलहाल मैं के के पास में जा रहा हूँ साथ में इन्होंने ये भी बताया कि टूरिज़म मलेशिया का काउंटर है वो मिल गया मुझे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर मैं अभी जा रहा हूँ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर तो जनाब स्वागत है लंकावी में काफ़ी रश है यहाँ पर पब्लिक बस यहाँ नहीं चलती है टैक्सी बुक करनी पड़ेगी ग्रैब का पता नहीं पर मोहतरमा ने ऊबर के बारे में ज़रूर बताया था इसका ऑपरेशन टाइम है सुबह नौ से लेकर शाम पाँच बजे तक मंडे से संडे मतलब सातों दिन ये टूरिज़म मलेशिया का ऑफिस खुला रहता है हेलो इज इट ओके इफ आई माय कैमरा इज ऑन सो आई नीड सम इंफॉर्मेशन इज इट ओके इफ आई टेक द वीडियो वेल थैंक्स अबाउट थैंक यू मैंने परमिशन ले ली है यहाँ पर मैं वीडियो बना सकता हूँ Oh, but uh, the maximum fare would be around two hundred ringgits, or yes, it's a minimum. Yes, minimum. All right. So Kuala Lumpur to Kuala Kedah, or Kuala Perlis, or Kuala Perlis to Kuala Kedah to Kuala Lumpur. Till the fare is cheapest from bus, is about fifty ringgits, and it takes about eight hours. There is an electric train going from here to there. So its fare is about eighty to hundred ringgits, and the time takes about that much. और तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट का तो मिनिमम फेयर है फ्लाइट से 200 हंड्रेड रिंगट्स लंकावी से कोला लम्पुर तक अगर चीपेस्ट तरीके से अगर आपको आना है बजट ट्रैवलिंग करनी है कोला लम्पुर से लंकावी आने के लिए तो 50 रिंगट्स लगे बस में और 23 थ्री रिंगट्स लगे मतलब 18 कोला पैली से और 23 थ्री कोला के डे फेरी में तो 50 और 20 अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 20 70 रिंगट्स आपको खर्च करने पड़ेंगे टू रीच लंकावी फ्रॉम कोला या या इट विल बी बी तो अभी एयर एशिया का फेयर चेक किया यहाँ लंकावी से लेकर कोला के लिए तो जो लोवेस्ट फेयर मिला है वो है 283 एटी थ्री रिंगट्स जो आज टिकट बुक करता हूँ मैं कल के लिए तो कल के लिए लोवेस्ट फेयर है टू एटी और मैक्सिमम फेयर है 550 के आसपास तो 250 से साढ़े पाँच के बीच में फेयर मिलेगा अगर आप एक दिन पहले कराते हैं तो और मेरे ख्याल से पहले करा लेंगे तो 200 हंड्रेड रिंगट्स के आसपास हो जाएगा ये एयर एशिया की बात है मलिंदो एयर एशिया एंड वॉट इज़ अदर एयरलाइन एंड मलेशियन एयरलाइंस तीन एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेट करती हैं लंकावी से कोलामपुर के बीच में राइट फ्राम थाईलैंड बाई एयर लंकावी Oh, so from uh, Langkawi, uh, the flight are only for Kuala Lumpur, Lumpur Penang, and Singapore. Okay. And uh, Guangzhou, China. China. Okay. So basically, ये एक international airport है, मगर यहाँ से international flights सिर्फ Singapore और Guangzhou, China के लिए available है. Otherwise, Kuala Lumpur से और Penang से भी यहाँ पर flights आती हैं, Langkawi तक. Different bus, not the same bus. अगर आप आ रहे हैं बाई बस तो बेटर है कोला पैलेस की बस लीजिए क्योंकि कोला पैलेस से जटी बहुत नजदीक है कोला केडा में अगर आप उतरते हैं बस आपको अगर कोला केडा उतारती है तो वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी जटी तक आने के लिए यू कॉल इट जटी या फेरी टर्मिनल तक आने के लिए आपको कोला केडा के बजाय कोला पैलेस बेटर है मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ मेरा गेस्ट हाउस सॉरी मेरा जो हॉस्टल है वो यहाँ पर है और ये एक्चुअली जो एरिया है यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ मेरा गेस्ट हाउस है मेरा हॉस्टल है और ये एरिया एक्चुअली टूरिज्म के लिए मोस्ट हैपनिंग है व्हाट इज़ द रीज़न दिस इज़ द बीच बीच एरिया मेन बीच हाँ यहाँ मेन बीच इस इलाके में 
shopping mall, park, bars and What is this area called? Chenang Beach Chenang Beach तो लंका भी अगर आप आते हैं चनांग बीच ज़रूर जाइए उसका कारण ये है ये सबसे हैपनिंग है यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर मॉल्स हैं शॉपिंग एरिया है बीच है और अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आप चनांग बीच के सबसे नज़दीक होंगे तो मुझे यहाँ से अभी यहाँ जाना है बहुत सारी जगह हैं लंकावी में एंड हाउ मैनी डेज डू थिंक यू फोर डेज और एटलीस्ट टू डेज नॉट वन डे ओके यहाँ से घूमने का एक बहुत बढ़िया तरीका पता चला 50 रिंगट्स दीजिए एक स्कूटर या बाइक किराए पर ले लीजिए अगर आप करना चाहें तो उसे क्या है कि ये पूरा ये लंका भी है ये आप घूम सकते हैं साइकिल भी ले सकते हैं बट यू आर श्योर अबाउट दैट साइकिल आर अवेलेबल भी है ओके साइकिल भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो कितना है मैं बताऊँगा आगे स्कूटर भी ले सकते हैं मोटर बाइक भी ले सकते हैं चालीस से पचास रिंगट्स के बीच में ये मिल जाएगा किराए पर चौबीस घंटे के लिए और बाकी पेट्रोल अब जो बात बताना चाह रहा था वो ये है यहाँ पेट्रोल कितने का है पेट्रोल जनाब यहाँ पर बहुत सस्ता है मलेशिया में मुझे पता चला सिर्फ दो से ढाई रिंगट मतलब तीस या चालीस रुपए पर लीटर कॉस्ट है पेट्रोल की बहुत सस्ता है पूरे मलेशिया में तो अगर आपको मौका मिलता है स्कूटर या बाइक आपको किराए पर मिल जाए तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया तरीका है आप स्कूटर या बाइक पर घूमिए और अगर दो लोग हैं तो कॉस्ट शेयर कर लीजिए इस वक्त कहीं यहाँ पर हूँ टर्मिनल जती पॉइंट मेरा गेस्ट हाउस यहाँ पर कहीं है चनान बीच के पास में तो आज मैं कुछ चीज़ें यहाँ देखने वाला हूँ ये है ईगल स्क्वायर और लंका भी मॉल है ईगल स्क्वायर के बारे में मुझे पता चला अभी कि एल एन जी के ए डब्ल्यू आई लंका मतलब होता है लंग इज ईगल और कावी मतलब होता है स्टोन तो पत्थर तो ईगल पत्थर ऐसा कुछ ये कॉम्बिनेशन है ये इस जगह के नाम का मतलब है लंकावी का मतलब तो इसलिए लंकावी का लैंडमार्क है ईगल स्क्वायर तो खैर मैं यहाँ से भी यहाँ जाने वाला हूँ और उसके बाद ये एक हैपनिंग सा जगह है सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है चनांग बीच उसके बाद यहाँ पर कुछ जगह हैं और यहाँ पर कुछ जगह हैं बेसिकली मैं यहाँ 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 और यहाँ फोकस करने वाला हूँ शाहरुख खान जनाब शाहरुख खान यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आए थे यहाँ पर एक स्काई वॉक है एक केबल कार है और जनाब अक्षय कुमार यहाँ शूटिंग करने आए थे मुझे ये नहीं पता चला उन्होंने कौन सी फिल्म शूट की थी बट आए थे वो यहाँ पर टूरिज़म मलेशिया के इस ऑफिस में या टूरिज़म मलेशिया या किसी भी आप देश में जब जाते हैं या किसी भी स्टेट में अपने इंडिया में अगर आप हैं तो उनके टूरिज़म ट्रैवल अथॉरिटी के पास में ज़रूर जाइए जो सरकारी वाली उनका काम है सिर्फ प्रमोट करना टूरिज़म को और उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे अच्छी बात यह है कि वो आमतौर पर आपको अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं यानी बिना स्वार्थ के उनके पास कुछ उनको बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं करनी उनका काम सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज़म को प्रमोट करना है तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप किसी भी देश में जाते हैं या किसी भी नई जगह पर जाते हैं उनकी जो टूरिज़म अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट वाली उनके पास ज़रूर जाइए जैसे कि अब ये यहाँ पर मलेशिया की जितनी भी जगह हैं सभी जगहों के लिए लिटरेचर है इनके फोटोग्राफ्स देखकर ही समझ में आता है इस इलाके में क्या है और ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आप एक्चुअली किस इलाके में जाना चाहते हैं आपका टेस्ट के हिसाब से और स्पेशल थैंक्स टू टूरिज़म मलेशिया एंड वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू यूनिक जो यहाँ पर टूरिस्ट ऑफिसर हैं इनको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक इन्होंने मेरा पूरा ट्रिप डिज़ाइन कर दिया है लंकावी में मुझे इस वक्त से लेकर कल तक मुझे कहाँ जाना है लंकावी से लेकर कौलामपुर तक मैं कहाँ जाऊँगा तो ऐसी जगहों पर आने के बाद टूरिज़म मलेशिया जैसे जो ऑफिस हैं आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप किसी पैकेज टूर पे नहीं हैं कोई कंपनी लाइक मेक माई ट्रिप या यात्रा या थॉमस कुक वगैरह जैसे पैकेज टूर्स नहीं लिए हैं अगर आप इंडिपेंडेंटली यात्रा कर रहे हैं आप बैक पैकर हैं तो टूरिज़म मलेशिया जैसे ऑफिस में जाइए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और टूरिस्ट ऑफिसर्स यूनिक जैसे टूरिस्ट ऑफिसर्स आपकी हेल्प के लिए और मैं सीरियसली इनको थैंक यू करना चाहता हूँ आप भी यहाँ पर आइए और उनको थैंक्स ज़रूर कह के जाइएगा थैंक्स बहुत बहुत